在中国的八大菜系中，川菜是最普及、最接地气、最具有民间烟火气的一种。为啥子？因为它是很多菜品，可以说百分之九十以上的菜品源自于民间，是家常菜，适合于东西南北中。但是他们吃的最有名堂，吃的最精彩。好滋味是川菜的灵魂，对食物在味道。口感变化上的追求，造就了川菜调味的丰富性、复杂性和神秘感。说鱼香肉是里面没有鱼，没有鱼，但是吃出鱼的味道来。我就说有鱼，它是无中生有，就是味道跳到哲学境界。到到最后到嘴巴里面，就是一个字：哇，好吃。这里将要呈现的是川菜中最有代表性和影响力的六道菜品。他们看似平凡，但围绕着他们的各种故事，却是扑朔迷离，精彩纷呈。在中国历史上，有一个全才，他在文学、书法、绘画等方面。被公认为最杰出的大家，在政治生涯中，虽然三起三落，却曾经官至兵部尚书、礼部尚书，位高权重。同时，他也是佛教禅道的追求者。而并不广为人知的是，他还是一个集理论和实践于一体的大美食家，也是唯一一个以个人名义拥有菜系的人。他，就是苏东坡。有一个奇怪的现象是什么呢？在我们，就是说中国的几千年历史来看，很多的文人、名人，都会做烹调的，都会吃的，很多都是美食大家的。但是我们还没有看到一个。有一个用名家的名号来冠以美食的这种现象，恰恰就是我们收尸的名号被冠上了，什么东坡肉、东坡卤、东坡羹、东坡汤，都是带有东坡的，成为一系列的菜肴，这是了不起。以东坡命名或与东坡传说有关的菜肴和小吃，有一百多种，形成了东坡菜系。自古至今，以个人名字命名的菜系，再无第二个。苏东坡美食人生的起点，是他的老家四川眉山。眉山三苏祠是纪念苏东坡和他的父亲苏洵、弟弟苏辙的祠庙，一家三文豪，这在中国历史上绝无仅有，沾了三苏的文气。这里的餐馆、饭店也充满了文化的氛围。来此参观的游客有不少会在这流水潺潺、浓荫杂地的环境中品尝东坡菜，以得到精神和物质的双重享受。而东坡菜中最著名的一道菜，无疑是东坡肘子。无论是普及程度，还是菜品自身的风味。乃至东产地标识，都让眉山成了东坡肘子当之无愧的大本营福江之州，王福的家在距眉山不远的青神县。在青神县瑞丰镇的中岩村，有一座中岩寺
。苏东坡曾求学于此，传说《浣鱼真字》由苏东坡所题，留下了他与王弗《浣鱼联姻》的佳话。那个王弗呢，是一个非常善良的女孩，作为苏轼的妻子，感到非常骄傲，同时也非常有责任心，因为她父亲讲了，苏轼将来是国家的栋梁之才，那么苏轼的生活起居也就由王弗完全负责。有一天，王弗在炖猪肘时，不小心将水煮干，猪肘在锅底的部分有一些焦糊，为了去除焦糊味，王弗就在猪肘上盖一卤汁。撒上大量姜汁和蒜泥、醋等佐料。这个苏轼也不知道这个过程，非常非常有兴致的就开始吃这道菜。第一筷子下去，嗯，酱香，再一次肉皮，再一次肉感非常好的五花肥肉，再下去是金瘦肉，层次分明，口感非常好。苏东坡时候觉得鲜美异常，风味独特。便将之命名为“王府江之肘”。既然叫做“江之肘”，“江”自然是这道菜品的一个关键因素。江可能要去我们青城本地的那个土江，要香味香香味比较浓郁，煮出来之后口感呢是比较比较地道，然后可能江的那个量要比较大。一斤肘子，正确的大概我就是十两姜，一定要拖出那个姜味。姜汁并不纯粹是指生姜的汁水，而是一种复合之后以姜为缸的汁液。刚举木张、醋和糖、大蒜和辣酱，以及猪肘炖煮之后从皮肉中分解出来的油脂，它们在姜的统领下，通过高温的融会贯通。而让猪肉的香味得以由表及里三十二岁的苏东坡离开眉山，直到六十四岁去世，他再也没有返回故里。在这段生命长度里，苏东坡的政治生涯极其极落，他走过的每一个地方都留下了与美食有关的记录和传说。黄州，苏东坡人生中重要的一站。四十三岁那一年，苏东坡被贬到黄州。就是说，给收拾的一个明显，他嫁了职了，嫁了两个职务。黄州唐年父子就是个从八品的官，那个态势是相当甚软的。就是说，他是受了安子的对象，不是去当官的，是在那个地方反省的，在他人生的政治势头上是走向低谷。这个事件历史上称为乌台诗案。苏东坡幸而死里逃生，他开始沉思自己的个性，考虑如何才能得到心情的真正安宁。刚到黄州，他就写下了“长江绕郭之于美，好竹连山绝笋香”这种美景与美食并存的诗句。对于苏东坡而言，虽然在黄州。只是一个小小的团练副使，入不敷出，只能在黄州城外开荒种地养家糊口。但一个发现让苏东坡大喜过望：黄州的猪肉
非常便宜，但是呢，那些富人呢、啊、不想吃，可能就像我们现在的脂肪多了，怎么样？穷人又不会路，他就写了一首《邓楼歌》：清洗锅，少浊水，柴头烟叶烟不起，盖他自首莫管他。火候自食，足自美。黄者好猪肉，价钱如犁头。富者不让吃，贫者不解渴。待他之时，早晨起来打一碗，饱的自家尊母光。这首《炖肉歌》中的“慢着火，少着水，火候足食，他自美”，成了民间烧肉的。十三字诀一直流传到现在。这是我们这里家喻户晓的，呃，也也叫“炖肉锅”吧，仅仅在那十几个字，已经涵盖了这个烹调的这些方法关键点了。呃，我们就是传承了这些方法。这个这个火候这一块，我们是一直没变。使用这种方法，按照一定的选材、配料及外形等要求烧制的猪肉。被命名为“东坡肉”。黄州，也就是现在的湖北省黄冈市，这里大大小小的餐馆都会做东坡肉。由于黄冈特有的人文和地理环境，黄冈的东坡肉别具一格。哎，第一要选择黑毛的头猪，选择猪肉的一个部位，主要是猪的那个猪斗斗篮，那块猪的带皮的五花肉，只要中间那一块，一头两百斤的猪，大概就是只能闲闲置二十五斤左右，大概就做的十分的样子吧。得了苏东坡这一块金字招牌，黄冈人在烧制东坡肉时可谓费尽心思。他们在苏东坡烧肉十三字诀的基础上，每一道工序都进行了优化。厨师杨翔在烧制东坡肉时，选用了由三种复合酱油晒制的酱料，利用本地的物产，加入冰糖、黄酒、红枣和小花菇，在沙煲里长时间的烧制以后，形成了一种特别的酱红色。最后把握好火候收汁，差不多那个汁啊，可以舀起来的时候有一定的粘稠度，有一定的流动性，轻轻的可以拉取丝来 ，OK 到位了。这样制成的一份东坡肉，色泽天然红亮，肥而不腻，酱香回甜，又兼顾了现代人要求的。荤素搭配和营养均衡。黄州多竹，苏东坡还写下了不少与竹有关的著名诗文，比如这篇《寄承天寺夜游》：“亭下如积水空明，水中藻信交横，盖竹柏影也。何夜无月，何处无竹柏？但少闲人。”如无两人耳。竹和竹笋都是苏东坡所钟爱，他根据竹笋的特性，弃红烧而用竹笋和猪肉一起清煮。他在一首打油诗中说道：“无竹令人俗，无肉使人瘦，不俗又不瘦，竹笋焖猪肉。”苏东坡在黄州的美食探索，还涉及酿酒和点心制作。张冰是中国烹饪大师，籍贯重庆，自小得川菜大师的真传。十几年前，张冰到黄冈生活、工作，爱上了东坡菜。近些年来，张冰一直致力于东坡菜的复原和开发。现在，张斌要制作一道东坡饼。历史上，苏东坡曾经命名了一种点心，叫维胜酥，但其做法
却没有流传下来。经过黄冈几代人的努力，终于复原了这种点心。现在，黄冈人更愿意把它叫做东坡饼，其制作技艺已被评为湖北省非物质文化遗产。张斌也成了东坡饼制作技艺的传人。被贬黄州五年，也许连苏东坡自己也没有想到，这儿竟成了他美食生活的一处世外桃源。或许更让他想不到的是。这里成就了他许多著名的诗文。东东坡这座王人，他在仕途上走向低谷，但是他的文学创作达到了巅峰。他今天为我们留下了“千古绝唱二副”一词，评价相当高的。他的。结果那个农夫就听了谐音了，就是讲禾草，整煮透清香。他就以为是把这个猪肉这么做了，然后他就真的这么做了。结果拿出来以后效果特别好。在庐山西海风景区境内，一座被森林、湖泊所环绕的黄色山庄，以泥土的本来面目出现在人们眼前。山庄的墙体结构全部由原色泥土构成，内部则辅以原木支撑，当地人称为“土巴屋”。用洁净的稻草捆绑猪肉，在土盆中马喂，除了酱油之外，几乎不用其他的调料。我们后来后来的人呢，又改良了一下，他用稻草和那个粽叶包粽子的那种叶子来，把它全全都铺的，里面既有那个清香的那个粽叶的味道，也有那个稻草的香味。将码好味的猪肉集中烧制，当地人称为“肉煮肉”，而且只能用柴火烹煮，这是土巴屋东坡肘子的特点。我们这是最少要七八个放在一起，因为肉煮肉，它才有那种味道，原汁原味，你才吃得到我们这个土猪的味道啊！一直是这样做，过去什么大块吃肉，大碗喝酒，过去不都这样吗？苏东坡获得平反后，回到官场，几经调任。他被派到富庶的杭州，出任杭州的地方长官。杭州的城市地位和地理条件，在为苏东坡提供治理城市用武之地的同时，也为他的美食爱好提供了前所未有的好条件。因为杭州啊，原材料呢，应该其他地方呢来比呢，应该相当丰富了。因为它东面东面是东海，在我们杭州的北面。是杭嘉武平原，就是梧州嘉兴、产娘的地方，在西部西面是山区、丘陵地带，全都山山里的山货，呃，再一个呢，在富阳我们有豆腐皮、千岛湖
，它淡淡这个淡水鱼，这种都是杭州非常丰富的食材，所以为杭州菜啊提供了一个非常好的平台。杭州是东坡菜的一个集大成之地，这是苏东坡第二次到杭州做官。十八年前，他在出任杭州通判时，曾在孤山寺与慧清禅师结下茶缘。今天，遍布各地茶馆中的对联“欲把西湖比西子，从来家民似家人”，就是他在杭州时写下的句子。当时的杭州，每到雨季，西湖就会泛滥成灾，直接影响到百姓的生活。苏东坡给朝廷上了一道表彰，简述他疏浚西湖的计划和理由。此项计划。得到批准，苏东西湖的改造完成以后，苏东坡烹制猪肉，与民共享。这种烹饪方法源于梅州老家，此后又在黄州加以改进。这一次，他再次因地制宜进行完善，并最终在这次宴饮中大获成功。自此以后，“东坡”二字就成为了金字招牌。他所创菜品均会被人在菜名前。冠以“东坡”作为标识。自苏东坡改造西湖，并以东坡肉与民共享之后，这道红烧肉就成了杭州城千年以降的镇西名菜。杭州城里城外，名厅小馆，几乎都能烧出一份色香味美的东坡肉。关键为什么杭州最好呢？第一个是选料，与选料呢，杭州选用的是金华两头乌，相对来肉质细腻，皮薄是吧？呃，脂肪厚度多适中。第二个呢，我们调料呢，是用就是黄酒，我们用绍兴黄酒来烧红烧肉，所以它的香味，呃，就完全不一样的。酱油又是我们当地产的酱油，虽然它的色香味，在刀工一大小一样。就色香味味型，是吧？全齐了。不管会能吃肉不能吃肉的人，东坡肉都能吃下去，因为它的烹调方法。但是归根结底是苏东坡。苏东坡一生坎坷，既有过大富大贵的生活，也有过穷愁潦倒的时候，却总是保持着富贵不淫、贫贱不倚、威武不屈的生活态度，乐天知命。无论在何种情况下，他都始终善待一单一食。他的一生，除了奉献出光艳万丈的诗文，还有煮肉烹鱼、烧汤做羹的记忆，使我们在仰望历史星空中不朽伟人的同时，仿佛也听到了锅碗瓢盆的交响。